bienvenue dans notre dernière vidéo de l'année 2021. Donc cette semaine, on a le plaisir de vous dévoiler toutes les surprises et les patrons qui étaient contenus dans notre calendrier de l'Avent de cette année. Euh, donc je commence tout de suite avec un premier patron qui est un patron d'ornement dans le fond pour un sapin de Noël, c'est le pull déco de Noël. Euh, c'est un, un petit chandail dans le fond qui se tricote avec moins de 5 grammes de laine fingering. Donc dans le calendrier, vous aviez le petit cintre avec le, la laine pour le tricoter. Euh, c'est un modèle quand même euh, qui se réalise avec euh, facilement tous vos restants de laine, de laine fingering ou même si c'est une laine un peu plus grosse, peu importe. Euh, c'est un ornement, là, dans le fond, de, pour votre arbre de Noël, donc on, on se fout un petit peu de l'échantillon, c'est rare que je vais dire ça, mais voilà. Donc, euh, c'est un patron qui est offert gratuitement en ligne sur notre site web. Euh, la caméra ne s'approchera pas tout de suite pour vous montrer en détail tous les modèles, parce que à la fin de cette vidéo, on va présenter euh, un, un petit montage complet de toutes les surprises jour par jour, incluant les patrons qui était contenu dans le calendrier, donc euh, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, ça vaut la peine. Donc, notre petit euh, patron d'ornement de Noël, c'est un petit design que j'ai créé, euh, qui est gratuit en ligne, que vous pouvez télécharger sur notre site. Ensuite de ça, on a le patron euh, col surprise. Euh, c'est un design que j'ai fait aussi avec une balle de Merino Worsted et un 25 g de laine, euh, de laine euh, Hermione en doublant les deux. Donc, c'est ce qui vient donner le petit effet de couleur. La, la couleur euh, de la Merino Worsted, c'est la couleur humus. Donc, c'est une couleur unie, mais le petit, les petites teintes que vous voyez au travers, c'est la Hermione qui est venue euh, créer cet effet. Donc, c'est un col qui se tricote, qui est quand même assez facile à tricoter, honnêtement. Euh, il se tricote en rond. Et c'est des côtes. Euh, puis si vous prenez euh, la, les, la taille d'aiguille suggérée dans le patron, là, c'est vraiment euh, le, le, la circonférence du tricot est exactement la même, la même circonférence que vos aiguilles. Donc pour quelqu'un qui, qui apprend à tricoter en rond, c'est un modèle facile. Euh, par contre, le seul niveau de difficulté serait au niveau des torsades. Euh, il y a deux rangs où est-ce que vous avez des torsades à faire. Évidemment, si vous voulez une version facile, vous pouvez le faire juste en côte, puis euh, ça va être un modèle facile à réaliser. Sinon, avec les torsades, ben moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu donner un effet cintré au niveau du cou pour donner un peu un effet de col victorien, là, où que, la mode où est-ce que les cols montaient un peu... Euh, euh, haut de cette façon-là. Et si vous voulez aussi, vous pouvez jouer en positionnant les torsades à différents endroits sur le col parce qu'évidemment, quand je viens plier le col ici, mais ben là, je ne vois plus les torsades. Donc, euh, dépendamment de comment vous voulez le porter, euh, c'est un modèle qui, se, qui est quand même assez euh, versatile. Donc, euh, vous pouvez jouer avec les torsades, en les faire ou non. Et c'est un modèle qui est disponible en kit sur notre site lesleinesbiscottes.com ou dans nos boutiques de tricot également. Ensuite de ça, euh, on a le modèle Tree Hollow qui est un modèle de bas euh, qui a été réalisé par, qui a été écrit par Patrick Nitz et réalisé avec la laine de la collection signature de Patrick Nitz. Euh, il a été fait avec deux écheveaux de 50 grammes qui étaient offerts dans le calendrier, mais évidemment, si vous voulez, vous pouvez le tricoter entièrement euh, d'une seule couleur. Euh, dans la première partie du haut, on a le, une couleur à rayures et ensuite de ça, une couleur euh, semi-unie qui était une couleur qui était teinte spécialement pour le calendrier de l'avant. Donc, ce n'est pas une couleur qui est en vente sur notre site, mais si vous voulez le tricoter exactement dans cette euh, version de couleur, on vous l'offre aussi en kit sur le site lesleinesbiscottes.com et dans nos magasins. Donc, le modèle Tree Hollow. Euh, par, le, le modèle, le, le patron de tricot seulement, par contre, est offert gratuitement en ligne. Donc, vous pouvez aussi télécharger le patron puis le, tri le tricoter avec les couleurs de votre choix. Donc, un patron gratuit et un nouveau kit à tricoter qui est disponible dans nos boutiques et en ligne. Ensuite de ça, un autre modèle de chaussettes qui est le modèle euh, Chim Chimine. Donc, évidemment, comme son nom le dit, peut-être que ça vous a euh, à, à sonné une cloche, mais c'est inspiré du euh, film de Mary Poppins. Donc, euh, c'est euh, une chanson dans le film où est-ce qu'il y a des... Euh, euh, voyons, des... <rire> j ai, j ai, j ai... Des ramoneurs, je suis tout le temps en train de chercher ce mot-là, des ramoneurs qui vont, re, qui vont euh, nettoyer les cheminées. Donc, euh, je trouvais que ça me faisait penser un peu à ce motif-là, où est-ce qu'on voit comme si c'était des, des Pères Noël qui descendaient tout le long des cheminées. Donc, euh, c'est l'idée que j'avais quand j'ai créé ce modèle. Et c'est un modèle qu qui va être vendu 5 en ligne, mais toutes les ventes vont être remises à l'Institut euh, pour la Fondation Douglas. 
Donc, euh, il y en a un autre. Donc, je, avant de parler de la fondation Douglas, je vais vous présenter l'autre modèle. Le dernier et non le moindre, c'est le patron ornement japonais qui a été écrit par Patrick, Patrick Nitz. Pardon. Euh, la laine et le pompon est inclus dans le calendrier. Donc, il est tricoté avec une balle de laine à gris dans, que vous voyez en couleur nature et un de nos pompons vegan. Euh, ce modèle est offert euh, euh, à, à 5$ sur notre site et également toutes les ventes de ce modèle vont aller à la fondation euh, Douglas. Euh, que vous procuriez le modèle à 5$ ou le kit à tricoter parce que ce, la tuque ornement japonais est aussi offerte en version kit à tricoter. Donc vous obtenez la laine, le pompon et le patron et il y a 5$ qui va être remis à la fondation Douglas. Donc, euh, pourquoi je vous parle de la Fondation Douglas aujourd'hui? C'est parce que c'est une cause qui nous tient à cœur. La Fondation Douglas, dans le fond, euh, c'est un centre de recherche euh, qui est le plus important centre de recherche euh, de la santé mentale au Québec et le deuxième plus important au Canada. Euh, évidemment, bon, ils font des recherches sur les maladies mentales comme, entre autres, on peut penser au stress, à l'anxiété, euh, la dépression, euh, la maladie d'Alzheimer, vous avez des troubles neurologiques, euh, donc tout ce qui, 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 euh, qui touche les maladies mentales. Euh, la Fondation Douglas fait des recherches pour euh, améliorer évidemment les conditions puis peut-être éventuellement guérir certaines de ces euh, maladies mentales. Donc c'est une cause qui nous tient à cœur. Puis d'une certaine façon, on pense aussi que c'est un peu relié au tricot parce que le tricot, c'est euh, une activité que plusieurs vont, euh, vont pratiquer parce que c'est bon contre le stress. Il y a même des euh, chercheurs qui ont déjà expliqué que le tricot abaisse le taux de cortisone de, de cortisol, pardon, dans notre cerveau. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et le tricot stimule aussi la production de sérotonine et de dopamine, qui est l'hormone du bien-être. Donc, finalement, c'est une cause qui est un peu reliée à notre activité, mais c'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur. Puis, euh, dans le fond, ben, c'est pour ça qu'on a décidé de s'impliquer dans cette fondation de l'Institut Douglas. Euh, donc, euh, pour la suite de ce qui était contenu dans le calendrier, comme je vous expliquais un peu plus tôt, restez jusqu'à la fin, on va vous présenter un montage de tous les cadeaux jour par jour qui ont été publiés en ligne euh, par, nos, euh, par nos membres, dans le fond. Donc, tous ceux qui se sont procurés le calendrier de l'Avent, on, 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 on les a invités, dans le fond, à partager des photos sur euh, les réseaux sociaux que nous, on a repartagé évidemment avec leur permission et on vous a fait un montage de tout ça. Donc, euh, je pense que c'est intéressant à regarder puis de voir aussi euh, ben, tout le travail qu'on a mis dans ce calendrier parce qu'on met beaucoup de temps, beaucoup d'amour là-dedans. Donc, on aime voir le résultat final et pouvoir vous le dévoiler enfin euh, aujourd'hui. Euh, maintenant, euh, au niveau des laines commerciales, je voulais vous parler aujourd'hui d'une réception de commande de Malabrigo qu'on a reçue. Donc, Malabrigo, c'est une laine qui est teinte à la main, euh, qui nous vient du Pérou, qui est très reconnue euh, aux États-Unis et mondialement. Donc, euh, on a reçu en tout cinq, euh, cinq types de laines de Malabrigo. Je ne vous les présenterai pas toutes en détail aujourd'hui. Je vais juste vous les nommer rapidement pour que vous sachiez qu'on les a. On a la, la laine Noob, qui est une laine à filer. Donc, euh, vous pouvez utiliser cette laine-là si vous filez de la laine au rouet ou euh, au, euh, au fuseau. Par contre, euh, si vous voulez euh, feutrer aussi, vous pouvez utiliser cette laine-là. Quand on parlait aussi des mitaines lardées, vous pourriez utiliser cette, euh, cette, cette fibre-là pour larder vos mitaines. Évidemment, vous allez en avoir pour plus qu'une paire là-dedans, mais c'est une laine qui peut être utilisée pour ça. On a la Mechita, qui est une laine fingering un pli. Euh, on a également la Ria, qui est euh, une laine euh, worsted, qui pourrait, re qui pourrait remplacer, par exemple, la laine euh, Merino worsted de ma collection. On a aussi un autre worsted qui s'appelle la worsted et qui est un pli seulement. Et j'ai gardé, en tout cas, ma favorite à moi, la meilleure pour la fin, c'est la Rasta. Donc, la, la laine Rasta, c'est un, une laine un pli Bien, vraiment un gros, euh, une grosse laine, c'est une bulky qui est 100% mérino et c'est une laine qui est vraiment euh, super douce, qui est dodue, qui est moelleuse. Honnêtement, tricoter avec cette laine-là, c'est quasiment comme tricoter avec de la guimauve. C'est un dessert, c'est euh, surtout dans cette couleur-là, toutes les couleurs sont superbes. 
C'est vraiment une très, très belle laine. Et euh, on est chanceux parce qu'on a également un livre que Malabrigo euh, a produit avec plus d'une quinzaine de patrons pour tricoter avec cette laine-là. Et je vous ai fait une petite sélection ici. En passant, c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles de 10 à 15 mm. Donc, c'est des projets qui se tricotent quand même assez rapidement, ce qui, ce qui est intéressant ici aussi. Il y avait le modèle qui s'appelle Aubrey, que je trouve vraiment le fun parce que regardez, en fait, c'est comme un col roulé avec euh, une pièce devant et au dos. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut mettre facilement, par exemple, en dessous d'un manteau ou même d'un veston. Regardez comme ça ici, si on veut avoir, rajouter un peu de chaleur à notre tenue sans nécessairement être encombré euh, par des grosses manches d'un tricot très, très épais en dessous de notre manteau, notre veston. Je trouve que c'est une super bonne idée euh, qui est offerte par Malabrigo et c'est un patron qui est euh, catégorisé comme « facile ». C'est des patrons en anglais, mais encore une fois, avec nos listes d'abréviations, euh, vous avez de l'aide pour réaliser vos, vos projets en anglais. Puis sinon, bien évidemment, vous pouvez toujours vous inscrire à un cours. Euh, ensuite de ça, on a le patron euh, Emery, qui est un patron vraiment simple, mais par contre, qui est réalisé tout en mailles en verre. Puis je trouve que les mailles en verre comme ça mettent vraiment euh, la laine qui est en speckle, qui est en style euh, tout picoté comme ça. Les mailles en verre viennent vraiment mettre... Euh, de l'avant, euh, toute la, la subtilité des couleurs, donc c'est vraiment euh, magnifique. Oh, je dirais que la simplicité du modèle, c'est ce qui lui donne sa beauté, je trouve, dans ce cas-là. Et avec des grosses aiguilles, ben, c'est un chandail qui se tricote quand même rapidement. Donc quand je parlais dernièrement des projets à tricoter pendant le temps des fêtes, on est encore dans cette thématique. Et le dernier, ben, c'est celui qui est sur la couverture du livre aussi, c'est le River Cole, qui est vraiment... Regardez la photo, je veux dire, c'est un peu un délice pour les yeux et ça doit être un peu un délice à porter aussi parce qu'il faut vraiment toucher à cette laine-là pour voir à quel point, je veux dire, c'est 100% mérino, là, en tout cas. Il faut vraiment y toucher. J'aimerais ça pouvoir vous la faire euh, euh, manipuler parce que c'est vraiment, euh, vraiment une super belle laine. Donc, voici, c'était la Malabrigo Rasta. Et euh, le livre et les patrons, évidemment, de, qui sont contenus dans le livre, ainsi que la laine, on vous met tous les liens dans le bas de cette vidéo. Donc, euh, ça conclut mon vidéo pour aujourd'hui. J'en profite pour mentionner que je porte le foulard euh, qui est Joy to the World, qui était le projet qui, qui, qui était inclus dans le calendrier de l'année passée, de l'année 2020. Donc, euh, je pensais que c'était un petit clin d'œil aussi, vu qu'on parle du calendrier de l'avant, euh, de le porter aujourd'hui. Donc, le modèle Joy to the World, je vais vous mettre aussi le lien dans le bas de cette vidéo. En passant, les modèles que je porte dans les vidéos, je vous mets tout le temps les liens dans le bas, même si je ne le mentionne pas dans la vidéo, vous allez toujours trouver les informations dans la description du vidéo. Donc, ça conclut notre année 2021 pour les vidéos de Biscotte. J'espère que vous aimez le contenu qu'on vous présente. On a encore plein de belles choses qu'on vous réserve pour 2021. J'ai des choses qui sont cachées en ce moment dans mon bureau parce que je ne voulais pas que vous puissiez les voir tout de suite pour vous garder la surprise, mais restez à l'écoute parce qu'on a encore plein de belles choses à vous présenter. Euh, Abonnez-vous à notre infolette aussi si vous ne l'avez pas déjà fait parce que souvent, on vous propose des choses que vous ne verrez pas nécessairement dans nos, dans nos réseaux sociaux. Et puis, ben, laissez un thumbs up sur cette vidéo si vous aimez notre contenu. Abonnez-vous à notre chaîne puis on se retrouve en 2022, tout le monde. Et restez à l'écoute parce que vous allez voir maintenant notre montage vidéo du calendrier 2021. Et euh, ben, euh, bonne fin d'année 2021! Thank you.